대부분의 반려견은 보호자가 못 만지는 것을 좋아하는데요. 반려견이 등을 뒤로 하고 배를 드러내며 보호자에게 배를 만져달라는 자세를 취하는 것을 경험해 보셨을 겁니다. 반려견의 이런 모습은 너무나도 귀엽기도 하고 또 배를 만져주면 반려견이 너무 좋아하는 것 같아 보호자로서는 절대로 거절할 수 없는 반려견들의 행동인데요. 반려견에 따라 조금씩 차이는 있지만 자주 이런 자세를 취하면서 보호자에게 애교를 부립니다. 그렇다면 반려견이 이런 자세를 취하는 이유는 무엇일까요? 정말 반려견은 보호자가 배를 만져주는 것을 좋아할까요? 아니면 다른 이유가 숨어 있을까요? 이런 반려견의 행동에 대해 수많은 수의학자와 반려견 행동 전문가들이 많은 의견을 내놓고 있습니다. 미국 노스 캐롤라이나 대학 동물 행동 전문가 마가렛 그루엣 박사님에 따르면 반려견이 배를 드러냈을 때 만져주는 것을 다 좋아하지는 않는다고 합니다. 먼저 반려견이 배를 드러낸다는 것은 자신의 가장 약한 부분을 상대에게 보여 복종한다는 것을 나타내는 행동입니다. 물론 반려견은 상대방을 편안하게 느낄 때도 이런 행동을 취하는데 상대방에게 복종하면서 상대방을 편안하게 느낄 때 이런 행동을 취한다고 박사님은 말하고 있습니다. 따라서 나의 반려견이 나에게 복종하면서 편안함을 느끼기 때문에 이런 행동을 한다면 나의 반려견은 내가 배를 만져주는 것을 좋아할 것입니다. 하지만 나의 반려견이 나 그리고 다른 사람에게 복종은 하지만 편안함을 느끼지 않는 경우라면 얘기가 달라집니다. 이런 상태에서 반려견에 배를 만져주면 반려견은 바로 긴장을 하고 불편함을 느끼게 됩니다. 반려견이 배를 만져줄 때 긴장이나 불편함을 느끼면 배를 드러내며 꼬리를 감는 행동을 하고 계속해서 입술을 핥는 행동을 합니다. 나의 반려견이 이런 행동을 보일 때는 배를 드러내더라도 만져주지 않는 것이 보호자로서 좋은 행동이고 만져주는 대신 보호자의 몸을 낮추고 반려견과 눈높이를 맞추며 반려견의 이름을 부드럽게 부르는 것이 보호자로서 더 바람직한 행동이라고 합니다. 그리고 일부러 반려견의 배를 만져주기 위해 반려견을 강제로 뒤집어 배를 드러나게 하는 것은 절대적으로 보호자가 해서는 안 되는 행동입니다. 보호자의 이런 행동은 반려견에게 상당한 불안함과 두려움을 줄수 있기 때문입니다. 그리고 나의 반려견이 배를 뒤집어 만져달라고 하지 않는다고 해서 걱정할 필요는 없습니다. 반려견마다 다 성격과 취향이 다르기 때문에 보호자에게 배를 보이지 않는 반려견들도 엄청 많습니다. 다만 우리가 심각하게 고민하고 걱정을 해야 할 때는 보호자가 배를 만지려고 할때 반려견이 으르렁거리는 경우입니다. 다 그런 것은 아니지만 대부분의 반려견은 몸에 아픈 곳이 있을 때 이런 공격성을 나타내는 경우가 많습니다. 만약 몸이 아픈 것도 아닌데 보호자가 만지려고 할때 나의 반려견이 으르렁거린다면 즉시 일어나 반려견과 떨어지고 철저하게 외면을 해야 합니다. 반려견에게 으르렁거리면 보호자와 함께 할수 없다는 것을 반드시 가르쳐야 합니다. 저희 짱아와 까미는 배를 만져주는 것을 무척 좋아합니다. 그러나 배를 만지려고 할때 반려견이 귀를 뒤로 젖히는 행동을 한다거나 몸이 굳어버리는 행동, 코와 입 주위를 핥으면서 긴장한 표정을 보인다거나 뒤로 뒷걸음질 치고 으르렁거리고 치아를 드러낸다면 이 상황에서는 절대로 반려견을 만지면 안 됩니다. 특히 우리 집 반려견이 아닌 남의 집 반려견의 경우에는 더 조심을 해야 합니다. 개물림 사고로 이어질 가능성이 높습니다. 지금까지 비션프리트의 짱아 실버포달 까미 아빠였습니다. 감사합니다. 땡큐